you also today and let me also extend a special welcome to all of you who are watching this press conference uh, on the internet or on TV. I'm Joran Hansson, Secretary General of the Academy, and with me today are two members of the Nobel Committee for Chemistry. On my right, Professor Pernilla Wittung Stavshede, and on my left, Professor Peter Schonfei. The Academy met in session this morning, again, now to decide on the Nobel Prize in Chemistry, and we are now ready to announce the result to you and to the world. I will read the announcement, first in Swedish, then in several other languages. Professor Wittung Stavshede will make some comments on behalf of the Nobel Committee, and Professor Schomfei will explain the discoveries behind the prize to us. This year's Nobel Prize is about an ingenious tool for building molecules. Årets pris handlar om ett genialt verktyg för att bygga molekyler. Kungliga vetenskapsakademin har idag beslutat att utdela 2021 års Nobelpris i kemi gemensamt till Benjamin List och David Macmillan för utveckling av asymmetrisk organ och katalys. The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2021 Nobel Prize in Chemistry jointly to Benjamin List and David Macmillan for the development of asymmetric organocatalysis. Die Königliche Schwedische Akademie der Wissenschaften hat heute beschlossen, den Nobelpreis für Chemie des Jahres 2021 gemeinsam an Benjamin List und David Macmillan für die Entwicklung der asymmetrischen Organokatalyse zu verleihen. L'Académie royale des sciences de Suède a décidé ce jour d'attribuer le prix Nobel pour Chimie 2021 conjointement à Benjamin List et David Macmillan pour le développement d'organocatalyse asymétrique. Korolevska Akademia Nauk, Regila Zevonia Prisudic, Nobelevsku Premio Pochimi, Benjamin List et David Macmillan, Zarasvitie Asymmetrischeskaya Organocatalisa. That was the announcement, and now I'd <clears throat> we have some biodata about the new Nobel laureates. Benjamin List was born in Frankfurt am Main in Germany in 1968. He got his PhD from the Goethe Universität in Frankfurt, and he made some of the key discoveries that are being awarded today when he was at the Scripps Research Institute in San Diego in the United States. He is now director at the Max Planck Institute für Kohlenforschung in Mülheim an der Ruhr in Germany. David Macmillan was born in 1968 as well, in Bells Hill in the United Kingdom. He received his PhD at the University of California at Irvine. He made some of his key discoveries when at the University of California, Berkeley, and he's currently with Princeton University, also in the United States. So with that, I'd like to ask uh, Pernilla wittung to make some remarks on behalf of the Nobel Committee. Pernilla. Thank you, Joran. I'm very honored to introduce this year's Nobel Prize in Chemistry. The prize is about making chemical molecules, and the laureates have developed a truly elegant tool for this, simpler than one could ever imagine. The world is full of molecules, from simple ones, such as the oxygen that we breathe, to complicated pharmaceuticals that cure diseases. Living organisms, like humans, are made up of an astronomical number of molecules of different complexity. In fact, all kinds of materials, plastics, perfume, food flavoring, batteries, drugs, are molecules. To make molecules, we need to link individual atoms together in specific arrangements. That is not an easy task. Most chemical reactions are very slow. So we need to help them. A catalyst is a substance that drives reactions, but is not involved in the reaction itself. So up to year 2000, we only knew about two forms of catalysts, enzymes that speed up in essence all chemical reactions in living organisms, and metal complexes. But in year 2000, everything changed. 
Then Benjamin List and David Macmillan independently reported that you can use small organic molecules to do the same job as big enzymes and metal catalysts. In reactions that are precise, cheap, fast, and environmentally friendly. The discoveries initiated a totally new way of thinking for how to put together chemical molecules. This new toolbox is used widely today, for example, in drug discovery and in fine chemicals production. It's already benefiting humankind greatly. Thank you. Thank you, Pernilla. Now, the word goes to Peter Schomfei, who will explain the science behind the prize to you. Peter, the floor is yours. Thank you, Joran. Okay, <clears throat> so I would like to start to introduce you to one of my co-workers who is working all alone in his office one early morning. But please look carefully at the slide. Is he all alone? No, of course not. He's surrounded by friendly molecules, molecules that make his coffee taste great, that keeps his food fresh, smoothen his skin, and as you probably can see from the picture, he's working on a very important press conference, so he's a bit stressed. So he also needs some molecules to relieve him from his headache. Now, some of these molecules are isolated from natural sources. Others are man-made. And the question is, how do we make man-made molecules? Well, the, song, the answer is straightforward. We make them from simply building blocks and forging them together. But to be able to do that, we need two things. We need good and powerful reactions, and we need good methodology. And this year's prize is about the development of a new powerful methodology for making organic molecules. Before we proceed to discuss the actual prize, there's one more thing we need to know about organic molecules. Some molecules <clears throat> are like our hands. They are non-identical mirror images of each other. So our hands, they are both hands, but they are not identical. They are simply mirror images of each other. And one such molecule, just to give you an example, is limonin. One mirror image of limonin smells like orange. The other one smells like lemon. Now what does that really mean? It means that our bodies are capable of differentiating between the two mirror images. And if you don't believe me, I have the two different mirror images here, and you're welcome to smell them afterwards, and I can guarantee you that you will smell the difference. Now, if we can, our bodies can differentiate between two such simple molecules. Und der Nobelpreis für Chemie geht also in diesem Jahr an Benjamin List, an den Deutschen und an David Macmillan. Ja, wieder ein Deutscher, Anja Martini aus unserer Wissenschaftsredaktion. Benjamin List hat zusammen mit David Macmillan den Nobelpreis für Chemie ähm, bekommen. Also er ist ausgezeichnet worden. Wofür hat der Chemiker List den Preis denn überhaupt erhalten? Das ist jetzt eine schwere Frage. Es geht auf jeden Fall um Moleküle und es geht darum, wie Moleküle arbeiten, wie sie zusammenarbeiten und wie sie beschleunigen bzw. wie sie genau im Körper arbeiten. Das ist jetzt genau der Moment, wo alle Wissenschaftsredakteure in ihre Kämmerchen verschwinden und anfangen zu lesen, weil das nämlich niemand von uns so genau auf dem Zettel hatte, dass der Preis in so eine Richtung geht. Das ist immer das Spannende für uns an diesen ähm, Nobelpreisen, an dieser Nobelpreiswoche. Man steht da wie gebannt und wartet darauf, was für eine Entscheidung kommt. Und dann kommt irgendetwas, was sie aus dem Hut zaubern in Stockholm, womit wir alle noch nicht gerechnet haben oder wo keiner so richtig eingelesen ist. Und genau das werden wir jetzt alle erst einmal tun müssen, um genau zu verstehen, worum es bei dieser Forschung geht und mhm. was genau eben passiert ist. Mhm. Ergänzen sich denn die Arbeit ähm, des Deutschen und ähm, von David Macmillan? 
auch da muss ich erst noch mal lesend gehen sozusagen. Das ist dann die Aufgabe für mich in der nächsten halben Stunde und danach können wir dann noch einmal genauer darüber reden. Ich denke, ja, die beiden haben zusammengearbeitet. Das ist das, was ich weiß und dass ähm, vor allen Dingen eben der deutsche Benjamin List eben am Max-Planck-Institut in Mülheim gearbeitet hat und ähm, damit jetzt in diesem Jahr schon das zweite Mal ein Nobelpreis wieder nach Deutschland gegangen ist in dieser Woche und das ist einfach schon eine gute Nachricht. Also die Forschungsarbeit in Deutschland scheint also auf einem guten und hohen Niveau zu sein. Und wie geht es weiter mit der Verkündung der Auszeichnungen? Also jetzt sind die äh, naturwissenschaftlichen Preise erst einmal durch. Das bedeutet, dass morgen der Literaturnobelpreis äh, vergeben wird. Das ist auch immer sehr spannend, aber da sind dann die Wissenschaftsredakteure ein bisschen raus. Da sind dann die Le Literaturexperten dran. Und am Freitag wird dann der, ähm, der Friedensnobelpreis verliehen. Das ist einer der wichtigen Preise, den, den wir sozusagen, der politisch vor allen Dingen ist. Und dann gibt es am Montag noch einen Preis. Das ist der Wirtschaftspreis, der nicht so ganz ähm, streng genommen kein Nobelpreis ist. Und der ist dann am nächsten Montag dran. Dankeschön, Anja Martini. Sehr gerne.